दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यम एन सी कंपनी के बारे में लोगों को अक्सर ख्वाहिश रहती है कि यम एन सी कंपनी में हमें जॉब मिले तो यहाँ पे यम एन सी कंपनी में हमें जॉब कैसे मिलेगा यहाँ पे यम एन सी कंपनी में जॉब करने के लिए क्या हमें कोई एडिशनल कोर्सेज करने की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती तो कौन कौन से वो कोर्सेस होते हैं यहाँ पे एमएनसी कंपनी में जॉब मिलने के लिए कौन कौन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों एक्चुअली ये जो वीडियो है ये एक्चुअली मुझे कमेंट आया था बादल शर्मा नाम के हमारे एक व्यूअर है उन्होंने कमेंट बोला था कि हमें यम एन कंपनी में जॉब करने के लिए एडिशनल कौन से कौन से कोर्सेज करने की जरूरत होती है या फिर नहीं अगर कोर्सेज करने की जरूरत होती है तो वो कौन कौन से कोर्स होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पे कंपनीज की तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आज के डेट में ऐसा है दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी है जो लोकल होती है यानी वो सिर्फ एक सिटी के लिए या फिर एक स्टेट के लिए या फिर एक कंट्री के लिए लिमिटेड होती है और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत पॉपुलर होती है स्पेशल मैं बात करूं सिपला लुपिन एमक्यूर एमक्यूर भी शायद इंडियन कंपनी है लेकिन यहां पे सिपला लुपिन डॉक्टर रेडीज रैनबैक्सी या फिर अबाउट ऐसी कंपनीज है जो मल्टी मल्टीनेशनल कंपनीज बोला जाता है जिन्हें एमएनसी कंपनीज बोला जाता है यानी उनके प्लांट्स बाकी के कंट्री में भी होता है और यहां पे लोगों को उन कंपनीज में जाने का बहुत शौक होता है या फिर लोगों को लगता है कि इन कंपनी में जाएंगे तो हम सेटल भी होंगे एक अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से उनके देखूं तो ये बात भी उतनी ही सर्च होती है क्योंकि जो लोकल कंपनीज होती है या फिर जो कंपनी सिर्फ एक कंट्री लिमिटेड है उनका बजट भी कम होता है उनका एक्सपोर्ट भी कम होता है उनका रेवेन्यू भी कम होता है ऑटोमेटिकली वहां पे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू भी कम हो जाता है यानी वो लोग उतनी सैलरी नहीं दे पाते जितनी एक मल्टीनेशनल कंपनीज दे पाती है अगर मैं बात करूँ स्पेशल एक कंपनी की बात कर लेते जहां पे मेरा खुद का ब्रदर काम करता है वो काम करता है एमक्यूर में तो अगर एमक्यूर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है यूएस में तो यहाँ पे यूएस में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका ऑटोमेटिकली रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है रेवेन्यू अगर ज्यादा जनरेट हो रहा है तो वहां पर उन्हें एम्प्लॉय भी ज्यादा लगेंगे यहाँ पे उन एम्प्लॉय को सैलरी भी अच्छी ऑफर करेंगे तो ये बात सिंपल सी होती है और अगर यहाँ पे एमक्यूर का अगर यूएस का जो मार्केट है अगर वो बंद पड़ बंद पड़ जाए या फिर उनका यूएस के एक्सपोर्ट कम हो जाए तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे लोगों को लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे ज्यादा लोग हो जाएंगे कंपनी में जिनकी जरूरत नहीं होगी तो वहां पे उस वक्त में कंपनी वहां पे उन लोगों को निकाल देती थी ऐसे सिंपल सा फंडा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है वो ज्यादा रिक्रूटमेंट करती है ज्यादा सैलरी देती है और जो कंपनी लोकल होती है वो कम सैलरी देती है यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आती है कि एडिशनल कौन से कोर्सेस हमें करने चाहिए जो हमें हेल्प करेंगे एमएनसी कंपनी में जॉब मिलने के लिए तो दोस्तों देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था एक मुझे लगता है एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था या यहाँ पे सिक्स सिग्मा कोर्स के बारे में यहाँ पे मैंने आपको उस कोर्स में बताया था कि वहाँ पे अलग अलग बेल्ट होते हैं अलग अलग लेवल्स होते हैं यानी उन लेवल्स में ग्रीन लेवल ग्रीन बेल्ट होता है ब्लैक बेल्ट होता है या फिर अलग अलग लेवल्स होते हैं तो उन लेवल्स में अगर आप ज्यादा पहुंच जाएंगे तो वहां पे कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन 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 वो जो कोर्सेस है वो आपको कंपनी में जाने से पहले नहीं करना है वो कंपनी में जाने के बाद उस कंपनी का एनवायरमेंट समझ लेने के बाद उन कोर्सेस को जाना है क्योंकि वो कोर्सेस आपके डिग्री लेवल के कोर्सेस के जैसे नहीं होते कि आपने एडमिशन ले लिया कोर्स कंप्लीट कर लिया आपको सर्टिफिकेट मिल गया वो कंपनी के एक्चुअली पूरे मैनेजमेंट लेवल पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिपेंडेंस होती है यानी कंपनी में आपकी कंपनी आपकी खुद की कंपनी में एग्जैक्टली exactly काम कैसे चलता है उस काम में एग्जैक्टली exactly क्या क्या हम बोल सकते हैं एरर्स हो सकते हैं क्या गलतियां हो सकती है उन गलती को हम कैसे कम कर सकते हैं हमें खुद में क्या इंप्रूवमेंट लेने लानी चाहिए ये सब चीजें सिक्स सिग्मा कोर्स के लिए होती है और ये सिक्स सिग्मा कोर्स स्पेशली फार्मेसी फील्ड के लिए सिर्फ लिमिटेड नहीं है एक्चुअली ये जो कोर्स है वो कॉग्निजेंट वाले एम्प्लॉयज भी करते हैं जो आई इंडस्ट्री में ये इन्फोसिस वाले लोग भी करते हैं जो आई इंडस्ट्री में और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले लोग भी करते हैं ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है सिक्स सिग्मा कोर्स की यहाँ पे उस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया कि सिक्स सिग्मा कोर्स में कर के बाद एम्प्लॉय के अंदर जो गलतियां करने की जो चांसेस होते हैं उसे कम कैसे कैसे कम कर देते हैं यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन में वो वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो में मैंने डिटेल में सिक्स सिग्मा कोर्स के बारे में बात की है अगर मैं बात करूं और एडिशनल कोर्सेस की दो सौ जब आप कंपनी में जाएंगे कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपसे यहाँ पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में
वाले लोग बहुत ज्यादा होती है बहुत सीनियर्स लोग वहां पे होते हैं तो वहां पे आपको पीएचडी करने की जरूरत पड़ती अगर आपका एजुकेशन क्या है ये मैटर नहीं करता लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में जिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो एक सिंपल सा लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल पे कौन कौन से लेवल पे जितने भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपके लेवल में अगर आप सबसे मतलब कमजोर आदमी हो सबसे कमजोर अगर आप आपकी पोस्ट है या फिर आप खुद को बहुत कमजोर मानते हो यानी अगर आपका क्वालिफिकेशन आपको बहुत कमजोर बना रहा है तो जरूरत है आपको उनके लेवल तक आने के लिए वो कोर्सेस करने की क्योंकि यहाँ पे कंपनी में सिंपल सा फंडा होता है जो सीनियर्स लोग होते हैं उनकी यहाँ पे लेवल ज्यादा होती है कंपनी में उनकी वैल्यू होती है जैसे जैसे नीचे नीचे आते हैं सिंपल मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी की तो मैं एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मैं बहुत कम शब्दों में आपके साथ बात करना चाहता था लेकिन हम एंड में जाते जाते इस टॉपिक को जरूर कवर कर लेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर एनडी डिपार्टमेंट की तो वहाँ पे पी वाले लोग होते हैं सिंपल मैं बात करूँ क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल वहाँ पे यहाँ फार्मास वाले लोग होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बी एस सी वाले लोग भी रहते हैं तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेवल्स कम होते जाते हैं यहाँ पे वैल्यू भी थोड़ी सी एक दूसरे से डिफर करते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मैं आपको एडिशनल कोर्सेज की जगह एक ही बात बोलूंगा कि आप जिस लेवल पे जाएंगे जिस जहाँ पे आप काम करेंगे वहां पर डिपेंड होगा कि आपका एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाएंगे तो आपको यम फार्मेसी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन में जाएंगे तो आप बी फार्मेसी के ऊपर भी स्टेबल रह सकते हैं वहां पे भी आप सुपरवाइजर बन सकते हैं बी फार्मा के पोस्ट पर तो ये सब चीजें आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करती है तो ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर इस चैनल पर आप नहीं आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लाने का ट्राई करता हूँ तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद